Hi friends, welcome back to my channel. In this section, we will discuss the algorithm we will discuss the algorithm. So, we will discuss the length of the video. We will discuss the algorithm we will discuss the algorithm. Now, we have a question to find the largest of n numbers. Now, we have two numbers in the largest. Three numbers in the largest. Three numbers in the largest. Three numbers in the largest. N1, N2, and N3. Now, we have two numbers in the largest. First, N1 and N2. We will compare them. This is the largest. That is the N3. Then, we will compare the largest number to the largest number. We will compare the three numbers. Now, we will compare the number of numbers. Now, we will compare the number of numbers. We will compare the number of numbers. Now, 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 we will compare the number of numbers. Nuncah ambat nombor le largest number ni ada. So, justru tiga nombor mana yang kalian teram, ada ni largest nombor ni kandu urik yang mana yang dahana, nombor ni task kandu mana yang dahana. Okay. So, nama kita doka. Apa nombor ni logic ini ada yang mana yang dahana doka. Apa nombor ni user pe entry itu, ini ni value four dahana. Dan nama kita nol nombor ni largest ni kandu urik. Apa nombor ni algoritma work ke cedek itu, nombor itu parah yang nama nol nombor ni ready yang mana. Apa nombor ni nol nombor ni ready itu two. Four, one, and eight. Okay. Ini adalah nol nombor. Jadi, kita perlu lihat apa yang kita lakukan. Ini adalah nombor yang kita lakukan. Kita perlu lihat apa 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 yang kita lakukan. Ini lepa large ni, nama leh edeng ni leh value edit pekena ulah. Pada itu value nama leh edit automatically nama leh large ni store edit pekya. Pada itu value dana two. In ni je. Upam large ni start ni kena nama uru value enter edit cullo. Apa large ni nama leh dana a value ada ke, alah, uru value orang ni large ni nama leh dana a value. Apa two matri me ada tu iteration enter edit cullo. A time ni leh two ni ada large ni value ni orang ni dah. Okay. Ini Second four mudah entry na time ni le, two ini kita ni apa dia ana large variable lah, tapi ni dia kita okay, four mudah entry na time ni le, end chain program compare no kep, ini large jendu parai ni ada, ippam entry ni ada, apa ini entry ni variable ni ana nyaman orang ni, okay nyaman, tapi nama ni beri nyaman orang ni na, orang variable ni tapi entry ni, okay, ni kita orang variable ni, kita ni ana ippam nyaman ni variable ni, okay, ippam Pun, nyam, ini tu four atau mana? Nyam mana variable ni? Di kita. Arta time lagi terus macam ni. Nyam mana tu la value one naik ke? Arta time lagi terus macam ni. Nyam mana tu la dia ikat ke? Okay. First time ni, saya ini ada dua ada. Nyam mana tu la tu? Okay. Apa nama ni? Mana check ke ya? Nen. Ini large ni tu la value. Ini ini nyam mana tu la value ni kal? Nyam mana tu la value kurang dalan? Nen nukum. Large ni lori ni kal kurang dalan. Nyam mana lori nukum? Nale. Nanti kita nama ke? Eperni large variable ni dikira ni dah ni largest value ni dikira tu, okay? Pada mula check kim, nyamni ni ada dikira value. Jadi eperni terus ada value, ni aku desi kira, okay? Pada eperni terus ada value, ni large value, large ni kalau kurang dalan, ni aku eperni terus ada value ni nyamni ni ada dikira. Large ni ada orang ni dah ni, ini baru orang la. Idu baru enter cerita ni, satu miliar value mana lara ciri kita, angin alu kya. Idu baru enter cerita ni, satu miliar value mana lara ciri lola tu. Ippa enter ni value mana, nyamil lola. Okay, mana ni sambo. Pem, idu baru ippa, nama kita ini example ni, idu baru satu miliar enter ni, terus lola, ah value ni ni ana, lara ciri ni kita. Okay, pem nyamil ni kita tu four ana. Okay, pem is nyamil ni kita ni tu four greater than two, ana lalu, ane. Anggane, anak kita, nama kita ni siapa? Lars ni, anak kita punya nilai value berapa ni? Tapi, kita ni, 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 kita
മനസ്സിലായില്ലേ വെച്ച് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ലാർജിൽ എപ്പോഴും വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ചെയ്താണ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇപ്പം നമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ അപ്പം വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈസ് നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാർജ് ഓക്കെ അപ്പം ലാർജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മിനകത്തുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് വൺ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ആണോ അല്ല കാരണം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വൺ വണ്ണ് അല്ല ഫോറിനേക്കാൾ വലുതല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണോ വേണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ ലാർജ് ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇതുവരെ ഈ മൂന്ന് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഫോർ തന്നെയാണ് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ വേണ്ട ഒരു മാറ്റവും വരുത്തണ്ട സോ നോ ചേഞ്ച് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്പറാണ് എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത ടൈമിൽ എയ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത ടൈമിൽ നോക്കാം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എയ്റ്റ് ഈസ് നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാർജ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം എയ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള മൂന്ന് ഐട്രേഷൻ ടു കൊടുത്ത് ഫോർ കൊടുത്ത് വൺ കൊടുത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ ലാർജിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നടന്ന ഫോറിനേക്കാൾ വലുതാണോ ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു ആണ് ഇപ്പം എൻ്റർ ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ആണ് വലുത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാർജിനകത്തുള്ള ഈ ഫോറിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ വാല്യൂ എയ്റ്റിനെ എടുത്ത് ലാർജിലേക്ക് വെക്കുക ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ ഫോറിനെ മാറ്റി പുതിയ വാല്യൂ ആയ എയ്റ്റിനെ എടുത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഐട്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ ഐട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇത്ര തവണ ആകുമ്പോൾ നിർത്തുന്നത് ആരാണ് ഇപ്പോൾ കൗണ്ട് എന്നൊരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൗണ്ട് കൗണ്ട് ഓക്കെ ആ കൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പം ഇത്ര മീൻസ് നാല് നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്ര തവണ ഐട്രേഷൻ ചെയ്താൽ മതി നാല് തവണ ഐട്രേഷൻ മതി അല്ലെങ്കിൽ നാല് തവണ നമ്പേഴ്സിനെ റീഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൗണ്ട് എന്ന വേരിയബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സിനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാലോ നമുക്ക് നാല് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് മതി അഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് മതി അതനുസരിച്ചിട്ട് കൗണ്ട് എന്ന വേരിയബിൾ വർക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഈ അൽഗോർദത്തിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം കുറേ പേർക്ക് എന്താണ് വേരിയബിൾസ് എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അൽഗോർദം മാത്രമായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ എന്താണ് വേരിയബിൾസ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഇത് ഓരോന്ന് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ ഈ അൽഗോർദം പിന്നെ ഈസി ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ കേട്ട് ഒന്ന് എഴുതി ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സും കാര്യങ്ങളും അതെന്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മ എന്താണ് അത് എനിക്ക് ലീഫ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇൽസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്നൊന്നും ഇപ്പം മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷെ അപ്പം അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ടഫ് ആണെന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കേണ്ട എല്ലാം പിന്നെ ഓക്കെ ആവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൗണ്ട് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ റീ ലാ എൻ നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും എഴുതണം റീ എൻ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാണ് ഓക്കെ എൻ നമ്പേഴ്സ് വേണ്ട എൻ എഴുതണം റീഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ആലോചിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എൻ റീഡ് ചെയ്യണം അത് എനിക്ക് അത് എത്ര തവണ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് കൗണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര തവണ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയി പോകും 
ലാർജിനകത്തോട്ട് ആ നമ്പർ എടുത്ത് വെക്കും മനസ്സിലായോ ലാർജിനകത്തോട്ട് ആ നമ്പർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കും കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഈ നം ഈക്വൽ ടു ലാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നം നമ്മിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂവിനെ എടുത്ത് ലാർജിനകത്ത് വെച്ച് കളയും ഓക്കെ അപ്പം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ കൗണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കൂടണം എന്നാലേ കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരണം കൗണ്ട് കറക്റ്റ് ഫോർ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കൗണ്ട് കട്ടാവണം നിൽക്കണം അവിടെ വെച്ചാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ കൗണ്ട് കൂടണം അതിനിങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം കൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഇപ്പം എൻ മൈനസ് വൺ വരെ എത്തിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര തവണ ഐട്രേഷൻ വേണം ഇവിടെ നാല് മൂന്ന് തവണ ഐട്രേഷൻ മതി കാരണം ഇവിടെ ഒരു തവണ ഓൾറെഡി റീഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് തവണ മതിയെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഡൗട്ട് കാണും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഇപ്പം കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട അതൊക്കെ ഒരു മൊഡ്യൂൾസ് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവും ഇപ്പം ലോജിക്ക് ആണ് ഈ അൽഗോർത്തം പഠിക്കുമ്പം പഠിക്കാവും എന്നിട്ട് ഈ ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ലാർജിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇല്ലാത്തുള്ള ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക പ്രിന്റ് ലാർജ് ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദൻ കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ സെറ്റല്ലേ ദെൻ റീഡ് എൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ റീഡ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം വന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് വൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ഈ നമ്പറിന് ഇപ്പം പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ കൊടുത്തു ദെൻ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് എന്തിൽ വെക്കുക ലാർജിൽ എടുത്ത് വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ലാർജിനകത്ത് കാരണം ഇതുവരെ എൻ്റർ ചെയ്തതിൽ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വൺ എല്ലിൽ വെക്കാം ഓക്കെ എന്നാലും മറ്റ് നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ മാറ്റാൻ പറ്റും സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എല്ലിൽ വെക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മിനി ഇപ്പം അടുത്ത നമ്പറിനെയാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വണ്ണിനെ അല്ല അടുത്ത നമ്പറിനെയാണ് ഞാൻ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യുക ആ നമ്പറാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ നമ്മിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇഫ് ഞാൻ അതായത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് നമ്പർ ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ ഫൈവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഫൈവിന് ഫൈ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ഇതുവരെയുള്ള ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ ഇപ്പം എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ എന്ന് നോക്കുക ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ചെയ്യാൻ ഈ ഫൈവിനെ എടുത്ത് എല്ലിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ലാർജ് ഈക്വൽ ടു നം അല്ലേ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് വലിയ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് നമ്മിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂവിനെ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു ലാർജിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു ഓക്കെ ദൻ കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടെ കൂടി കൗണ്ട് സീറോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടെ കൂടി ഓക്കെ ദെൻ ഈസ് കൗണ്ട് ലെസ് ആൻ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എന്താണ് വൺ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് യൂസർ കൊടുത്തത് ത്രീ അപ്പോൾ കൗണ്ട് ലെസ് ആൻ ത്രീ മൈനസ് വൺ ആയി ടു ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തു കൗണ്ട് ലെസ് ആൻ ടു ആണോ ആണ് കൗണ്ട് ലെസ് ആൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിലേക്ക് വീണ്ടും പോവുക ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഇനി നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം റീ വീണ്ടും അടുത്ത റീഡ് നമ്പേഴ്സ് വന്നു അടുത്ത ഐട്രേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് റീഡ് നമ്പേഴ്സ് വന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണ് ടു ഓക്കെ ടു എന്ന നമ്പർ കൊടുത്തു
പ്രിൻറ്റ് ലാർജ് അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ പ്രിൻറ്റ് എന്താ നമ്മുടെ ലാർജിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാ ഫൈവ് ലാർജിലുള്ള നമ്പർ ഫൈവ് അല്ലേ ആ ഫൈവ് പ്രിൻ്റ് ആവും അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വൺ ഫൈവ് ആൻഡ് ടു ഇതിൽ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ഫൈവ് അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് പ്രിൻ്റായി വന്നത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിളും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇപ്പം എന്ത് എൻ നമ്പേഴ്സ് ചോദിച്ചാലും നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യുക എൻ റീഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറച്ച് കോമൺ സ്റ്റെപ്സ് എങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ബിഗിനേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാനൊരു ഒരു ലോജിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടത് വെച്ചേ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ ടു സിക്സ് ഓക്കെ പെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയിരുന്നു അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് ഓരോരോ ഐട്രേഷനിലാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലോജിക്ക് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അൽഗോർദം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ ഒരു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷനിൽ അടുത്ത നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അൽഗോർദം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലോജിക്ക് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലോജിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലാർജിലേക്ക് വയ്ക്കുക ലാർജിലേക്ക് ഇതിനെ ലാർജിലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇതെന്താണ് ഇതാണ് ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത പുതിയതായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പറാണ് ഞാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തു അടുത്ത ഐട്രേഷൻ അതാണ് ഞാൻ ഈസ് നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാർജ് ആണോ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ആയിരുന്നു ഈസ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലാർജിനകത്തോട്ട് ഫൈവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലാർജിൽ വൺ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ലാർജിൽ എന്ത് വയ്ക്കുക ഫൈവിന് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത നമ്പർ അടുത്ത നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തു സെവൻ ആണ് അടുത്ത നമ്പർ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്പർ ഇനി അടുത്ത കൗണ്ടറൊക്കെ എൻ കൗണ്ടർ എന്താണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലോജിക്ക് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ഫൈവ് പുതിയ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ സെവൻ ഈസ് പുതിയ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പഴയ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ആണോ സെവൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാർജിനകത്തോട്ട് ഫൈവ് മാറ്റി എന്താവും സെവൻ ആവും അപ്പം ലാർജസ്റ്റ് ലാർജിൻ്റെ കറണ്ട് വാല്യൂ സെവൻ ഓക്കെ അല്ലേ ദൻ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഇവരും കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പുതിയ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് ടു സോ പുതിയ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പഴയ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ആണോ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണോ അല്ല സോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ലാർജിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ലാർജിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ സെവൻ തന്നെയാണ് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല സോ വീണ്ടും ലാർജിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല സെവൻ തന്നെയാണ് ഇതുവരെ എൻ്റർ ചെയ്തതിൽ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ സെവൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തന്നെ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കാര്യവും കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സിക്സ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ സിക്സ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി അപ്പം സിക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണോ സെവൻ ആണോ അല്ല സിക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ അല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലാർജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നെ എന്ത് തന്നെയാണ് സെവൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ ഐട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്ത് കിട്ടിയ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് സെവൻ ഒന്ന് കിട്ടും ഇത് സെവൻ തന്നെയല്ലേ വൺ ഫൈവ് സെവൻ ടു സിക്സ് ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഐട്രേഷൻ പോകുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസിൽ പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ